football, sila'y compatible ang kanilang pagmamahalan na nagsimula nung sila'y mga bata pa. Mauuwi ngayon sa basketball court. Ten years from now, ganito pa rin kaya tayo? Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, forever and ever. Promise? Promise. Ito ang pangako ng labing isang taon ng magkasintahan na si Nathan at Tin. At para simulan na ang kanilang road to forever, kamakailan lang si Tan may sorpresa kay Tin. Ginawa ito sa basketball court. Ang target, maishoot niya ang bola kahit nakatakip ang kanyang mga mata. At ang tangi lang niyang gabay, ang boses ng kanyang nobyo. <laughs> ang hindi nga lang alam ni Tin ngayon. Ready? One, two, three! Kuyang nagtatrabaho ang magkasintahan sa Dubai. Basya! <laughs> ang kanilang love story, nahahawig daw kina Popoy at Basya ng One More Chance. Napanood ko yung movie na One More Chance. Nung time na yon, si Basya yung naging inspiration ko actually. You would always ask me. High school pa lang daw nung sila'y magkakilala. Sa simbang gabi, ito yung simbang gabi. Nandun siya lagi sa harap ko, nakaupo. Sa simbahan pa lang, gusto ko na siya, crush ko na siya. Si Tan, torpe raw noon. Noong una, feeling ko talaga sobrang feminine, mataray, para mahirap i-approach eh. Pilipinang Pilipina yung datingan na hindi ko kagad siya makausap noong mga panahon yun. Si Tin naman, dead makay Tan. Ang gusto ko po kasi talaga sa lalaki is singkit. Eh si Tan Tan, hindi po siya singkit. Tsaka ayoko po sa kanya noon kasi wala pa po sa isip ko yung pagbo-boyfriend talaga noong time na yun. Lumipas daw ang isang taon na si Tan hanggang ligaw tingin lang hanggang tinutukso na sila sa isa't isa. Nagkilala kami yung personal, yung nagkaroon ng basketball league sa lugar nila. Nagsimula lang po yun na parang binibiro siya ng mga tropa niya sa tropa ko. Kasi tisay siya eh. At tisay ako noon, parang tisay-tisay, parang bagay nga raw po. Siguro parang na-develop na rin. Hanip man daw sa paghawak ng bola si Tan. Hindi raw siya bolero. Parang nagkaroon lang ako one date, lakas ng loob. Sinabi ko sa kanya na gusto mo naman ako, gusto kita. Tapos maganda yung date ngayon. It, since March 3, 2006. Tapos yun, pumayag naman siya. I'll never go far away from you. Umikot ang mundo at ang kanilang mga pangarap sa isa't isa. Ten years from now, ganito pa rin kaya tayo. 10, 11, 12, 13, 14, forever and ever! Promise? Promise. Yun nga lang, dumating din ang puntong si Tin. Tila gustong maging astronaut. Humingi ng space. Tingnan mo ba yan? Nagawa nga inin yan. Kolesterol yan eh. Kolesterol yan eh. Ngayon lang, Tan. Kolesterol ko, okay? Oh, yan na! Ano ba problema mo? I want space! Space? Oh, yan. Space. Tumali po ako sa Miss Alonga po that time. Si Tan po, hindi niya ako suportado dun sa naging decision ko na sumali doon. Para sa kanya, nakakalimutan ko na siya dahil sa pageant, which is hindi naman talaga. Oh, ano nangyari? Sinabi niya nga ako na eh! Pero sa totoo lang daw, biro oh, lang yun ni Tin. Yun nga lang, sineryoso ni Tan. Ayoko na! Three years? Natapon mo lang ng ganun? Niloko ko siya, sabi ko, mag-break na tayo. Tapos sineryoso niya. Pagod na, pagod na! At tila may rest back ang binata. Biniro rin niya ang dalaga na tila nahuhulog na daw ang loob niya sa kanyang kaibigan. Okay, fine. Total may iba naman na akong mahal eh. Yung sinabi ko lang sa anya yun talaga para masaktan siya. Eh, yung pinagsisihan ko.
Si Tin gumawa rin ng sariling rebound. Nag-boyfriend ako ng iba, yung ka-teammate niya para mas masaktan siya. Ginantihan ko lang naman po siya. Pag naalala ko eh, ang <laughs> sakit pa rin. Every single day. Halos madurog daw ang puso ni Tan. Pare, not so nice to see you. Ayaw mo, pare? Pare, tama na yan. Pare, ayaw mo? Tan, tama na! Hindi niyo ba alam yung three-month rule? Lahat ng tao na yun lang pat may pag-break. Alam yun. Bakit ba ating katikang palitan ako, ha? I'll never go far away from you. Even this guy will tell you that I need you so. Sinubukan ng binata na muling magmahal. For this is all I know. I'll never go. Pero napagtanto ni Tin, mahal pa rin pala niya si Tan. Kaya humiwalay siya sa kanyang nobyo noon. At katulad ng ibang mga babaeng may pinagdadaanan, nagpagupit din siya ng buhok. Napanood ko yung movie na One More Chance. So si Basha doon, pinakat niya yung buhok niya kasi yun yung time na ready na siyang mag-move on. So feeling ko nung time na yun, ready na ako mag-move on and ready na akong ilit go talaga siya. Matapos ang ilang linggo, si Natan at Tin muling nagkita. Nagulat lang ako pagdating niya doon, parang nagpagupit siya, parang one more chance kang datingan si Basha pag nagpapagupit, parang gumaganda. Tan, sana ako pa rin. Ako na lang. Ako na lang ulit. She loved me at my worst. You had me at my best. And you chose to break my heart. I'll never go far away from you. Hindi ko kayong makita ka na sa asak dyan. Sa aling masaktan man ako, hindi mo ako makikita. At dahil mahal na mahal pa rin naman daw ni Tan, si Tin, nakipag-break ito sa kanyang nobya at humingi kay Tin ng one more chance. Sanay na ako sa kanya, mahalin ko pa rin siya. Pero hindi pa nagtatagal ang kanilang pagbabalikan, nagkaroon muli ng bagong karibal si Tin. Hindi tao, kundi Dota. May kakilala siya dun sa computer shop. Tinawagan siya, tapos yun, pagkatlikod ko, nandun na siya. Dota mo ako? Tumagal lang ng ilang months, tapos hindi siya nagpaparamdam. Tapos yun, ang hirap. Mas masan din si Tan at muli niyang sinuyo si Tin. Kasi nung dati, pag galit siya, feeling ko dapat kailangan niya ng space. Kailangan, hindi ko, siya, hindi ko siya kakausapin. Pero mali po pala kasi habang tumatagal, pinapaliwanag niya sa akin na kailangan pala kapag ang babae nagtatampo, kailangan uh, susuyuin mo siya. Right. At dahil nagbago si Tan, ang kanilang relasyon nagkaroon ng second chance. Hanggang sinimulan na nilang buuin ang kanilang pangarap. Pareho silang sa Dubai nagtrabaho. Hindi na naghiwalay pa. Sabi niya, gusto niyang sumama sa akin. Ayoko po talaga mag pagpunta ng ibang bansa. Kasi natatakot po ako. Yung sarili mong problema sa iyo na hindi ka na pa pwedeng lumapit sa mama mo. Natatakot po ako noong una pero syempre, andyan si Tin. Alam ko andyan dyan siya para... Agabayan ako. Nung una, si Tin lang ang nagtatrabaho dahil nahirapan si Tan na makahanap ng mapapasukan. At dahil mahusay sa basketball, si lalaki, ito ang ginamit niyang racket para makabili ng engagement ring. Kailangan doble kayo. Do, ano naman, worth it naman kasi medyo nakakaipon. At ayun, nakakapagpundar naman ng singsing para mag makapag-propose. Ah! Hanggang dumating na nga tayo sa kanilang day of proposal. Nung nakaluhod po siya, siya lang yung taong nakikita ko nung araw na yon. Wala na pong iba. Alam ko na balang araw, itong taong nakaluhod sa harap ko, ito yung magiging tatay ng mga anak ko. Ito yung magiging um, makakasama ko pang habang buhay. Yung puso mo dapat andoron na sa ginagawa mo. Yung hindi dahil napilitan ka lang dahil matagal na kayo, dahil gusto ng family mo, kailangan eh. Yung actual na pagluhod mo na yun, yung bibigay mo na talaga, ready ka na ibigay yung sarili mo sa kanya sa lahat. Kung ano man yung naging problema, pag-usapan nila. At lagi may takot sa Diyos. Mahal ko kayong dalawa. Dab na lab ko kayo. Sa ngayon, pinag-iipunan na raw nila ang nalalapit nilang kasal. For this is all I know. Ang mga 
akong madudukot sa bulsa ko ngayon na ngayon eh. Napakasalan na siya. <laughs> Matagal ko na po siyang kinukulit. Sabi ko, uh, ako na lang siguro yung magbibigay sa'yo ng sing-sing para magpakasal na tayo. Matagal ko na po kasing inihintay na magpakasal kami. Sinasabi ko nga rin po sa kanya na um, kahit dalawa lang tayo sa harap ng pare, basta pakasalan mo lang ako. I'll never go far away from